die Entwicklung einer neuen Sorte dauert ungefähr zehn Jahre. Das heißt, von der Kreuzung bis hin zur Registrierung einer neuen Sorte rechnen wir eben ungefähr zehn Jahre. Es gibt so viele Kartoffelsorten, weil unterschiedliche Ansprüche an die Pflanzen gestellt werden. Das betrifft zum einen den Anbau in der landwirtschaftlichen Praxis. Wir brauchen auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel robuste Sorten, die Hitzestress aushalten oder Trockenheit. Wir brauchen aber auch eben Robustheit im Sinne von Krankheitsresistenz gegen die verschiedenen Krankheitserreger, die in der Natur unterwegs sind. Aber natürlich stellt auch der Verbraucher seine Ansprüche. Er möchte wohlschmeckende Kartoffeln, schön aussehende Kartoffelknollen. Und dann gibt es natürlich auch verschiedene Verwendungsrichtungen. Also nicht nur die Speisekartoffel, die wir selber im Kochtopf zubereiten, sondern eben auch Pommes, die frittiert werden, die dann andere Inhaltsstoffe, sprich Stärke haben, andere Gehalte, Chips und zu guter Letzt eben auch die Wirtschaftssorten, die nicht vom Verbraucher im Sinne von Essen konsumiert werden, sondern eben Verwendung finden in beispielsweise Tapetenkleister, im Zement und für andere Dinge wie Papier und weitere Materialien, die wir uns gar nicht so vorstellen können. Es gibt verschiedene Gründe, warum die Kartoffel so besonders ist. Zum einen ist sie eben sehr nahrhaft, enthält Eiweiß, das sehr gut vom Körper aufgenommen werden kann, aber auch Vitamine und Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Zink in recht hohen Gehalten. Zum anderen ist es eben so, dass man bei der Kartoffel von einer Fläche relativ viel ernten kann im Vergleich zu Getreide beispielsweise. Im Getreide, also da meine ich jetzt beispielsweise Reis, Mais oder Weizen mit, ernten wir pro Hektar drei bis fünf Tonnen. Bei der Kartoffel sind das global gesehen 20 Tonnen. Und damit hat sie eben einen hohen Stellenwert in der menschlichen Ernährung. Und damit könnte man auch eben in Verbindung bringen, dass ohne die Kartoffel die Industrialisierung gar nicht möglich gewesen wäre, da eben viele Menschen guten und einfachen Zugriff auf ein gesundes und nahrhaftes Nahrungsmittel hatten und das eben dann auch die Energie entsprechend mitgebracht hat.